Solitamente raga una volta ogni due mesi vado al brico per far rifornimento delle cose che finisco nel mio studio ma c'è un problema Ogni volta che arrivo con il rifornimento nuovo raga Non lo metto neanche più qui Perché faccio poi troppa fatica a trovare gli oggetti che mi servono Capito? Ecco perché oggi ho comprato anche quella tavola di legno lì Perché voglio risolvere definitivamente questo problema Tavola di abete 50x200 Spessore 1.8 La prendo, la attacco al muro E qua metto le cose principali che mi servono Durante i video, durante le registrazioni Durante l'attività da youtuber Allora raga, io non ho tanto tempo quando faccio i video, ok? Quindi ho bisogno di una cosa che mi dia velocità, che sia utile, che non mi faccia perdere tempo e che sia intelligente. In una sola parola... Smart. Non come tutto il casino che ho appena fatto qua sotto. Ho comprato veramente un botto di roba Ma tanta eh, tanta tanta Ok raga allora, tutta la roba che ho comprato è qua sul tavolo Adesso devo prendere, montare il pannello al muro Devo tirar giù le tende perché sennò non si vedrebbe nulla E iniziamo con la lavorazione stile Casey Neistat Ok raga, questo qua è lo spazio dove attaccherò finalmente il legno Mettiamoci al lavoro, dai 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 Pannello completamente montato al muro È abbastanza mettere una vite sopra Perché tanto sotto appoggia per terra Quindi non c'è nessun problema Adesso arriva la parte bella Devo montare le cose che ho comprato E le cose dentro a questo pianerottolo qui Che mi servono di più Lo scotch raga è senza dubbio Una delle cose che utilizzo di più sul mio canale Quindi io direi che in questo punto qui Metterò tutti gli scotch Trasparente, marrone, americano Due scotch di carta e due nastri isolante L'idea sarebbe quella di appiccicare le squadre al pannello e lo scotch tac non so chi di voi si ricorda raga il video dove ho comprato quel coso qua per rendere le cose ancora più facili e ancora più veloci almeno tengo tutto sulla stessa riga In questo preciso punto, raga, devo fare una combinazione di tre scotch diversi, di plastica piccolino e i due nastri isolanti. Quindi, vediamo di metterli bene. In molti vi starete chiedendo, Miki, ma perché hai fatto il contorno degli scotch? Per aumentare la velocità nelle cose e aiutare la mente, quindi, a non fare calcoli in più, se io porto via quattro scotch diversi, quando torno indietro, vedendo la figura, scopro già che questo qua grosso va qui e che quelli piccoli vanno qui. Cioè, la velocità, raga, è una cosa molto importante quando si lavora, non devi perdere tempo. È arrivato il momento dello spago e dei due fili di ferro. Questi due qui raga non hanno proprio dei buchi così grossi Quindi anziché appenderli faccio una piccola mensolina da parte al fil di ferro Ovviamente raga sapevo mi sarebbe servito anche un altro pezzo di legno Infatti l'ho preso Ho uno spazio di 15 e 18 Quanto fa 15 e 18? 15 e 18 quanto fa? Col c***o!
Cioè, raga, ma cosa sta diventando, ragazzi? Cosa sta diventando? Miki, Miki, Miki! Ma perché hai fatto questi segni qui? Come dicevo prima, raga, se io vedo da lontano che il cacciavite piatto è a destra, non devo star qua a guardare che punta c'ha. Vado subito sulla destra e lo prendo. Stessa cosa per il cacciavite a stella. E perché hai lasciato lo spazio qui? Oh, a parte che quale domanda le faccio io. No, raga, ho lasciato lo spazio qui perché questo qua è il punto più importante di tutto il muro. E adesso vi faccio vedere perché. Allora, qual è il materiale in assoluto che Michele Molteni utilizza di più sul suo canale? Il cartone e lo scotch. Il cartone com'è con lo taglio? Esatto. Lo taglio con il taglierino. Il taglierino è forse dopo il cartone o assieme al cartone la cosa che ho più in mano durante i miei video. Poi in altri momenti in mano c'ho altro. Però questo è un discorso che non c'entra niente con questo video, ma che in verità non ce l'ho in mano io, ma ce l'ha in mano lei. Però <ride> Michele, Michele! Allora, va bene avere un pannello utile. Va bene avere un pannello intelligente che non perdi tempo, eccetera. Ma deve essere anche comodo. Il taglierino, che è la cosa che utilizzo di più, posso metterla sotto tipo dove ho i piedi e ogni volta devo andare a prenderla lì? No. Posso metterla sopra qui che è scomodo, devo alzare il braccio? No, qua. Questa qui è proprio il punto in cui, cioè, io faccio così, è proprio un movimento naturale. Quando mi alzo la mattina faccio sempre così. Una volta mia mamma mi fa, che cazzo fai? Eh, non lo so, è... ero lì nel buio che facevo così, vabbè, lasciamo perdere. Viene proprio, capito, ah. Non so perché il braccio sinistro lo tiro su così, ma quello è un altro problema che, vabbè, chiamerò l'ortopedico. Vabbè, scazzi suoi. Il taglierino come fai a metterlo qui, raga? Come fai? Il taglierino ha un buco. Il buco ti fa indicare che lo puoi appendere tipo ad un chiodo. Ma se lo appendo rimane tipo in questa posizione così. Quindi qua non ci sta, oltre a fare anche una forma di cazzo. E non va bene, perché già ho fatto la battuta di prima. La soluzione ideale è quindi metterlo da qualche parte qui, ma orizzontale. Perché il movimento del braccio non deve essere così. Così un'azione in più per girare. Io alzo il braccio, cioè se tu alzi il braccio lo alzi così o lo alzi così? Cioè lo alzi... Non so come cazzo alzate il braccio, comunque io lo alzo così, ok? Visto che non voglio mettere una mensolina perché sennò qua i cacciaviti non riesco più a tirarli fuori, lo attacco in un'altra maniera. E adesso raga vi faccio vedere questa qua... Una genialata Mentre ero al brico raga Mi è caduto l'occhio su questa cosa qui Che io l'ho già aperta Ed è praticamente La calamita di chiusura dei mobiletti Allora ho pensato Perché non attaccare una calamita al pannello E la calamita contraria al taglierino Io arrivo, appoggio e finisco Raga, non l'ho ancora detto oggi, eh. Questa cosa qui è pazzesca! Io vi chiedo il perché non l'ho fatto prima questo pannello qui, raga. Perché non l'ho fatto prima? Continuiamo. esempio raga la colla a caldo possiamo metterla via e possiamo metterla qui perché è una cosa che uso spesso la chiudo via con il filo flessibile non so se l'avete visto nel video dei gadget ve lo lascio qua utilizzabile ovunque quel filo qui raga pazzesco Che dire raga, pannello completamente finito, sono contentissimo del risultato Avevo solo quella parete lì Pensate se avessi avuto una parete da 5 metri cosa potevo fare Mille cose, mille, mille Ovviamente raga vi ricordo che queste qua sono soltanto le attrezzature che mi servono nell'immediato Per velocizzare appunto l'attività da youtuber, fai da te eccetera Se voglio una cosa specifica prendo la cassetta e la apro Cioè non è un problema Però sono sicuro che a qualsiasi persona stia guardando questo video una cosa così potrebbe far molto comodo per favore non chiedetemi nei commenti di rifare tutta la mansarda perché questa casa qua non è mia ci abitano tre famiglie io semplicemente mi sono appropriato di questo pezzo qui per fare i video mi raccomando seguitemi su instagram vi lascio il link qua ci vediamo la prossima volta ciao raga ciao a tutti ciao <ride>